Hello my dear students, I am Swapna Shahji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mohatipura. Today I am going to discuss about accounting for higher purchase. Now we are going to talk about this situation. Calculation of interest when rate of interest and installments are given, but cash price is not given. Now in our question, rate of interest and installment amount are given. But cash price is not given in the question. அப்பு எங்கனியான் அதின்டி சொலியுச்சின்லைக் கேட்டுனே நம்க்கு நோக்காம். அப்பு நமக்கு கோசின்லைக்கு வரா. On 1-1-2015, Ram Nayak purchased a computer on higher purchase system. As per the terms, he is required to pay rupees 8,000 down. அப்பு, ஒரு computer மேடிச்சு, Healthy Interest is charged at 10% per annum நின்னுப்பார்ந்துவிட்டு Calculate total cash price of the computer and the amount of interest payable on each installment இந்த மத்துதிருள்ளை cash price எத்திரையானும் உள்ளது Installment அல்லங்கள் interest எத்திரையானும் உள்ளது கண்டுடிக்கியானும் கொச்சினி பரண்ணியக்குந்து இப்பு நமக்கு answerலைக்கு வேறாம் நமக்கு கொச்சினில் ஒரு 10% ஆன interestந்தும் பரண்ணிட்டு ஓரோ தவனையும் கொடுக்கன்ன installment amount வந்துட்டு அப்பு installment amount வந்து பணிவு நமக்கு அரியாம் interest உம் cash price உம் கூட செய்கிறுந்தான் ஒரு figureான installment amount okay interest உம் cash price உம் கூட செய்கிறுந்து figureான் நம்மல் installment diet எல்லா வர்ச்சும் கொடுக்கந்து அப்பு நம்மல் ஒரு assumptionலே கெடுக்கியான cash price உம் நூர் மொத்தம் interest என்த வரையின்து சென்னும் total installment amount என்த வரையின்து நூற்றி பத்து வாண்டு அங்கு நனங்கள் நமக்கு ஒரோ வர்ஷ்வும் கொடுத்த பேயமந்தினே ஒன்று convert இயா 2.17 last year இல்லைந்தும் backlate போகாட்டோ interest for last year 2.17 எடுக்கா amount outstanding at the end of the last year 2.17 7.700 ருபையான அது நூற்றி பத்தானு காரணம் இ 7.700 installment என்த வரையின்து interestும் கூட share நிறு figure ஆனங்கள் 7.700 இல் எத்திரியான interest என்ன நோக்கானாயிட்ட interest for 2017 7.700 இந்து 10 வை நூற்றி பத்து காரணம் 7.700 வரையின்து installment amount ஆனு அதில் cash price உம் interest உம் கொட கேறு வந்திட்டு அது கொண்ட 7.700 இந்து 10 வை நூற்றி பத்து 700 வா நமக்கிட்டு அப்பு ஒன்னாமத்த வர்ஷத்த interest அம்மல கண்டுவிடிச்சு 700 இனி second year லைக்கி போவா, பொரையின் நான போகுந்து அப்பு நம்மல நோக்காம் cash price included in the lost installment 7.700ல 700 ரோபா interest ஏறுந்து, பது மாறி கைனால் பாக்கி 7.000 ரோபையும் இ வர்ஷம் கொடுத்த installment கொட சேர்த்தால் 4.000 ரோபா, okay, அப்பம் மொத்தம் 14.000 ரோபா வெரும் இது ஆண சிரிக்கும் second year open ஆவு நம்மடையில்ல balance amount தென் அதின்டை interest நோக்காம் 14.000 இந்து 10 வை நோட்டி பத்த 5.000 ரோபா நமக்க ஆ வர்ஷத்து interest இவுட்டு தென் first yearலைக்கு போவானங்கள் cash price இந்த வரையம் பொழுதேக்கும் 7.700 இன்ன 700 போய்கண்ணால் 7.000 second yearலே 4.000 போய்கண்ணால் 3.000 First year நம்மலு கொடுத்த 4.300 சேரத்த 14.300 ஆனு நம்மடை மொத்தம் outstanding வேண்டது அது இன்னே 10% இந்து 10 வை நூட்டி பத்தாயிரத்தி முன்னுருந்து வரும் அங்கனை ஆனங்கள் cash price include இந்தே first installment இந்த வரையமம் 4.300 இந்தும் 5.300 போய் கழின்னால் 3.000 வாணு நம்மடை cash price எந்தினான் இங்கனை கொரைக்கினேன் வெச்சால 700 ருப first yearலே last yearலே interest ஆனு second yearலே நான் 5.000 interest ஆனு third yearல 5.300 ருப interest ஆனு அது கழின்னால் பாக்கி எத்திரா என்ன அரையானு நம்மலி கொர்ச்சு ஓர்ச்சு காணிக்கின்னேட்டோ இடு நமக்கு அவரு சேபில்லைக்கு வராம் பது போல் நீங்கள் டேபில் வரிக்கியா statement showing calculation of interest date of payment cash value outstanding before paying the installment then cash price or capital portion installment amount interest அதில் 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
ക്യാഷ് വാല്യൂ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ പേയിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ക്യാഷ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഏഴായിരം പിന്നത്തെ വർഷത്തെ നാലായിരം അപ്പോൾ ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ മൂവായിരം പതിനാലായിരവും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എണ്ണായിരം അപ്പോൾ പതിനാല് എട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്നും ആദ്യം കൊടുത്ത എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എണ്ണായിരം ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും എണ്ണായിരം ആണ് ആ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ദെൻ ആ വർഷം അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പതിമൂവായിരം വരും ആ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് അതിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ബാക്കി മൂവായിരം ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിമൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം വരും ആ വർഷം നമ്മൾ നാലായിരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി മൂവായിരം രൂപ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം പോയാൽ ഏഴായിരം വരും ദെൻ ആ വർഷം നമ്മൾ ഏഴ് എഴുന്നൂറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബാക്കി ഏഴായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊസീജിയർ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് ആ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ